தமிழ் பேசும் அன்பு நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் வெல்கம் டு அகவை தமிழ் தொழில் பலகு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பதிவில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பதிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனடா கிளி போட்டிருப்பீங்க கனடாவில் வந்து என்ன மாதிரி விசா நடைமுறைகள் இருக்குது கனடாவுக்கு நம்ம எப்படி விசா அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து இந்த பதிவில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பேச போகிறோம் ஏன்னா கனடா அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தா மூணு லட்சம் கொடுத்தா இல்லை ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்தா போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தவறான ஒரு பார்வையில் மக்கள் வந்து அந்த ஏஜெண்ட்டை ஏமாந்துட்டு இருக்காங்க தயவு செய்து ஏஜெண்ட்டை எவன் ஏஜெண்ட் எவன் சொன்னாலும் அஞ்சு லட்சமோ நாலு லட்சமோ இல்லை அவன் பத்து லட்ச ரூபா சொன்னால் கூட ஏஜெண்ட்டை நம்பி போகாதீங்க எல்லாமே வந்து ஃப்ராடு கனடாவுக்கு வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் ஏஜெண்ட் மூலமாக போக முடியாது எந்த ஏஜெண்ட்டுக்குமே அத்தராய்ஸ்டு கிடையாது கனடாவுக்கு உங்களுக்கு விசா தரதுக்கு முதல்ல கனடா கண்ட்ரி எம்பசி அந்த எம்பசி ஆஃப் கனடா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விசா வந்து ஏஜெண்ட் மூலமாக கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கான அப்ரூவ்டு அத்தாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எந்த ஏஜென்சியுமே கிடையாது அந்த ஏஜென்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கனடாவுக்கு எப்படி போகலாம் அப்படியே நீங்கள் ஏஜென்சிக்கு கன்சல்டன்சிக்கு போனீங்கன்னா கூட அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபைல் பண்ணலாம் அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன கொடுத்தா அந்த ஃபைல் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஐஎல்டிஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த டெஸ்ட் எப்படி எழுதலாம் இப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்களே தவிர எந்த ஏஜென்சியும் எந்த ஏஜெண்ட்டும் உங்களுக்கு விசா எடுத்து தரதுக்கான முயற்சிகள் பண்ண மாட்டாங்க தயவு செய்து எந்த ஏஜெண்ட்டுமே போய் பணம் கொடுத்து ஏமராதிங்க அப்போ நம்ம கம கனடாவுக்கு எப்படி போகலாம் அப்படின்னு சில பேர் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா கனடாவுக்கு யார் வேணாலும் போகலாம் படித்தவங்க படிக்காதவங்க அப்படின்னு யார் வேணாலும் போகலாம் அதுக்கான வயதோ படிப்போ அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது நம்ம செய்ய வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஇஎல்டிஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஐல்ஸ் ஐல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட்டாக அந்த டெஸ்ட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கனடியன் எம்பசியில் போய் நம்ம டைரெக்டாக நம்ம போய் அப்ளை பண்ணி அங்கே வந்து அவங்க அந்த இன்டர்வியூ அவங்க அது சின்ன ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கும் இன்டர்வியூ இருக்கும் அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி அவங்க கேட்குற அந்த கேள்விகளை ஆன் ஸ்பாட்டில் நம்ம பதில் அளித்து நம்ம வந்து கனடாவுக்கு கரெக்டான லீகலாக என்ட்ரு ஆகிறதுக்கான வழிகள் இந்த முறையில் தான் பண்ணணும் வேறு எந்த மொழியிலும் நீங்கள் வேறு எந்த முறைகளிலும் நீங்கள் கனடாவுக்குள்ளே போக முடியாது அப்போ இந்த ஐஎல்டிஎஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஷார்ட்டாக ஐல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஐஇஎல்டிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் இது ரெண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சி மொழியில் இருக்குது வழக்கத்தில் வட்டார மொழிகளில் அது ரெண்டு மட்டும்தான் அப்போது நம்ம கனடாவில் போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மொழிகளில் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு ஃப்ளியூண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் அங்கே போய் ஒர்க் விசா அப்ளை பண்ணுறப்போ இந்த ரெண்டு மொழிகளில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற அந்த சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் காமிக்கணும் அதுக்காக தான் அந்த டெஸ்ட் வந்து நம்ம முதல்ல பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஐஎல்டிஎஸ் டெஸ்ட்டில் என்னென்ன நம்ம வந்து இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணணும் என்ன மாதிரி क्वेश्चंस கேட்பாங்க அப்படி பாத்தீங்கனா ஐஎல்டிஎஸ் டெஸ்ட்ங்கிறது பாத்தீங்கனா ரீடிங் ரைட்டிங் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் லிசனிங் இது நாலு மட்டும் தான் எழுதுதல் எழுதுதல் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா படித்தல் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா காது கொடுத்து கேட்டல் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா நம்ம எப்படி வந்து பேசுறோம் அப்படிங்கற அந்த விஷயங்களை தான் நாலு விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு क्वेश्चन மாதிரி प्रिபெயர் பண்ணி கேட்பாங்க அப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி प्रिபரேஷன் प्रिபரேஷன் ஆகணும் அப்படி பாத்தீங்கனா இதுக்கான நிறைய கம்ப்யூட்டர் சென்டர்கள் நிறைய இருக்கு கோச்சிங் சென்டர்கள் நிறைய இருக்கு அங்க போய் இந்த ஐல் ஐல் டெஸ்ட்க்கு வந்து என்ன மாதிரி கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க அப்படி நம்மளும் அந்த கோச்சிங்ல போய் பயன்பெறலாம் அப்படி இல்ல அப்படி பாத்தீங்கனா ஆன்லைனில் இதுக்கு தொடர்பான நிறைய விஷயங்களை வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இது தொடர்பான நிறைய விஷயங்கள் வந்து சந்தேகங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு உரைநடை மூலமாக ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் மூலமாக நமக்கு வந்து தெளிவுபடுத்துகிறாங்க அல்லது இது சம்மந்தப்பட்ட காணொலிகள் நம்ம பார்க்கு பார்ப்பதன் மூலமாகவோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து நல்லபடியாக இந்த எக்ஸாம் எழுதி இந்த மாதிரி லீகல் என்ட்ரியில் போனவங்களோட காணொலிகள் நிறைய இருக்குது அதை நம்ம பார்த்து கூட இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போது இதில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தால் நம்ம பாஸ் ஃபெயில் அப்படின்னு
நீங்கள் ஆறுக்கு மேலே எடுத்தாலும் நல்ல ஒரு மா ஸ்கோர் தான் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை பட் ஏழு எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபைன் இட்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஃபைன் இது இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு பேண்டு எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி நீங்கள் உள்ளே போய் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏழு டேஸில் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி உள்ள போய் நீங்கள் ஃபைலே ஓப்பன் பண்ண முடியும் அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ண உடனே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா கேட்கும் உங்கள் பேர் உங்களோட முகவரி நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு அசையா சொத்துக்கள் இருக்கா அசையும் சொத்துக்கள் இருக்கா உங்களோட பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் இருக்காங்க உங்களோட கடைசி வேலை வேலை நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க இப்போ என்ன வேலை பார்க்குறீங்க எதுக்காக கனடா போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இப்படி நிறையா கேள்விகள் வந்து அந்த இதில் இருக்கும் அதை ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வந்து ஃபில்லப் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் கடைசியாக வந்து ஐஎல்டிஸில் எவ்வளோ நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க அதுவும் நீங்கள் மஸ்ட்டு ஃபில்லப் பண்ணணும் அது இல்லாமல் உங்களால் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிங்கிற அந்த ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணணும் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணி ஒரு மாதத்துக்குள்ளார உங்களுக்கு எம்பசிலேருந்து கால்ஃபர் வரும் எம்பசியில் கால்ஃபர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அங்கே போகணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் அங்கே எம்பசியில் கேட்பாங்க நாலு கொஸ்டின் இல்லை மூணு கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க த பர்பஸ் ஆஃப் ட்ராவல் எதுக்காக நீங்கள் லண்டன் போறீங்க அதுக்கப்புறம் ஹவு லாங் குல் யூ கோயிங் டு பி ஸ்டே இன் கண்டன் அப்படின்னு கேட்பாங்க எவ்வளோ நாள் நீங்கள் தங்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அது தகவல் தகவல் சொல்லி சொல்லணும் என்ன வேலைகளில் நீங்கள் வந்து திறம் வாய்ந்திருக்கீங்க என்ன ஸ்கில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க இவ்வளோதான் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட பேங்க் பேலன்ஸ் பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து தகுதி இருக்கா அங்கே போய் ஒரு அஞ்சு மாதமோ ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ இல்லை நீங்கள் பிஆர் ஆக போகிறீங்க அதாவது பிஆர்னா பர்மனன்ட் டெசினட்சி கொடுத்துருவாங்க அங்கே போய் நீங்கள் வாங்கணா உங்கள் கையில் காசு இருக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்ப்பாங்க உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க லீகலாக இல்லீகலான்னு பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டாம்ப் கொடுத்துருவாங்க அதாவது விசா ஸ்டாம்ப் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கனடா பிஆர் அப்போ கனடா பிஆர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கனடா போகலாம் எப்போ வேணாலும் கனடாவில் நீங்கள் வரலாம் அங்கே கனடாவில் போய் இதை வச்சு இந்த பிஆரை வச்சு நீங்கள் வேலை தேடணும் அப்போ நல்லா புரிஞ்சுங்க உங்களுக்கு எம்பசியில் விசா இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வேலைக்கான விசா கிடையாது நீங்கள் கனடா சிட்டிசன் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு கனடாவில் குடிப்பெயர் குடிப்பெயர்வதற்கான உரிமம் அளிக்கப்படுது அப்போ நீங்கள் கனடா போயிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே போய் தான் நீங்கள் வேலை தேடணும் அந்த பிஆர் ஸ்டேட்டஸ் வச்சு அப்போ நம்ம வேலை தேட போகிற இடத்துல நமக்கு நல்லபடியாக இங்கிலீஷ் தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஐஎல்டிஸை நம்ம இங்கே சென்னையில் பண்ணுறோம் இந்த ஐஎல்டிஸ்க்கு வந்து நிறையா சென்டர்களில் பண்ணுறாங்க நிறையா யூனிவர்சிட்டிஸில் பண்ணுறாங்க இல்லை அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஆஃப் எம்பசி கவுன்சிலில் பண்ணுறாங்க அப்போது இதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாமுக்கு பண்ணுவாங்க அப்போ ஒரு எக்ஸாம் நம்ம எழுதுறதுக்கு பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் நம்ம செலவாகும் அதை நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணி அது உள்ளே போகலாம் என்ன மாதிரி வேலைகள் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான வேலைகளும் கிடைக்கும் ஆனால் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அங்கே இங்கே எக்ஸாம் எழுதி பிஆர் ஆனவங்க சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிற வேலையை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ நீங்கள் போகலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அங்கே போகிறீங்க ஒரு ஹோட்டலில் உங்களுக்கு வந்து கிளீனர் வேலை கிடைக்கிது இல்லை ஒரு ஹோட்டலில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்டில் ஹெல்பர் வேலை கிடைக்கிது இல்லை ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஏதாவது சின்ன கம்ப்யூட்டர் டேட்டா என்ட்ரி வேலை கிடைக்கிது அப்படின்னா தயவு செய்து போங்க முதல்ல வந்து வேலையை வந்து பாதுகாத்துங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினச்ச வேலையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா கனடாவில் வந்து லிவிங் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகம் அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பேசலாம் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி அங்கே அங்கே வந்து குரூப்பாக ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம போய் ஒரு பாட்டாக இருந்துக்கலாம் இல்லை நம்ம தனியாக ஃப்ளாட் எடுத்து தங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக போகும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலரில் சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டாலர் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் போகும் அப்போ ஒரு தௌசண்ட் ஒரு டாலர்ஸ் எவ்வளோ போகுது அப்படிங்கிறது நீங்களே கணக்கு பண்ணி பார்த்துங்க அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வேலையில் இருந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ தயவுசெய்து இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரியில் நீங்கள் போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா முதல்ல ஐஎல்டிஸில் பாஸ் பண்ண
நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு நம்ம தமிழ் உறவுகளுக்கு தயவுசெய்து இந்த விஷயங்களை பகிருங்க அப்போதான் இதன் மூலமாக வந்து இந்த படம் கட்டி ஏமாற அந்த வேலைகள் இருந்து இந்த ஏமாற்றுக்காரர்கள் வந்து நம்ம மக்களை வந்து நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பதிவில் வந்து இந்த காணொலியில் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இவ்வளோ தான் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான விஷயங்கள் என்னங்கிறத நான் சேகரிச்சுட்டு இருக்கேன் வரும் பதிவுகளில் கண்டிப்பாக நான் வந்து அதை பற்றி நம்ம பேசலாம் இது தொடர்பாக நான் ஏதாவது சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிந்தவர்களுக்கு நான் என்னை தெரிஞ்ச விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் வேற ஒரு பதிவுடன் கூடிய விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி